ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എക്സെപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എക്സെപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അറൈസിങ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരം ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ അതിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫ് ആ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫ് ഓ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ദി ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫ് ഒ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൗസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ പെർപ്പസ് ആ ബിൽഡിംഗ് റെസിഡൻഷ്യൽ പെർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെ എന്തായിരിക്കണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇൻകം ഓഫ് സച്ച് ഹൗസ് ഈസ് ചാർജബിൾ അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ആ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതായത് റെൻറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ആയിരിക്കണം ഇതിനി നാലാമത്തെ വരുന്നതോ ദി അസറ്റ് ഈസ് എൽഡ് ബൈ ദി അസ് സി ഫോർ എ പീരീഡ് എക്സീഡിങ് തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത് ബിഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ അസ് എസ് സി മൂന്ന് വർഷം ആ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വരുന്നതോ അസ് എസ് സി ഹാസ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ബിഫോർ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ 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 ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലോ എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസ്ഡ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് വീണ്ടും ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹി ഹാസ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ഒന്നുകിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഒത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നില് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സംഷൻ വരുന്നത് ദി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് ആണ് പുതിയ വീട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എക്സംഷൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ ആ ഒരു ഹൗസ് എന്നതിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അമൻമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടു ക്രോർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ക്രോറിൽ കുറവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൗസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിന് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീമിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിനും എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് കേസസ് ഡിറ്റാമൈൻ ദി ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ത്രീ ക്രോർ ഹൗ സോൾഡ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്രോർ ടു ന്യൂ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ്
അപ്പോൾ സെവൻ ക്രോറിൽ നിന്ന് ത്രീ ക്രോർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ക്രോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും എന്തിനാ മൈനസ് ചെയ്യണം എക്സംഷൻ കിട്ടും പുതുതായിട്ട് ഹൗസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ടു ന്യൂ ഹൗസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എക്സംഷൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ന്യൂ ഹൗസിന് എക്സംഷൻ കിട്ടുക എത്ര മാത്രമാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ അമൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ക്രോറിന് മുകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹൗസിന് മാത്രമേ കിട്ടും ടു ക്രോറിന് താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൗസിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ ഹൗസിൽ ഒന്നിന് മാത്രം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ക്രോറും ടു ക്രോറും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതലുള്ളതിന് എടുക്കുന്നു ത്രീ ക്രോർ തന്നെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ക്രോർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് വൺ ക്രോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എ എ പാർട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി ബി പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് റെഡി അല്ലേ അതായത് ഇതിൽ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എഴുതി ഇൻഡെക്സിൽ കോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൗസിൻ്റെ മാത്രം കാരണം ടു ക്രോറിന് മുകളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഒരു ഹൗസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ബി വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ കാണിക്കുന്നു നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് തന്നത് അതിനെ കാണിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് തന്നത് ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ക്രോർ എന്ന് കിട്ടും ടു ക്രോർ എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ടു ക്രോർ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ അമൻമെൻറ്റ് എന്താണ് ടു ക്രോറിന് മുകളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മോർ ദെൻ ടു ക്രോർ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹൗസിന് മാത്രമേ എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്നാൽ ടു ക്രോർ വരെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ക്രോർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഹൗസിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് എന്ത് വരും ന്യൂ ഹൗസ് എക്സംഷൻ ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ന്യൂ ഹൗസിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് അപ്പം രണ്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആ ഒരു വൺ ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഈ ടു ക്രോർ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇതെന്താ ഇതാണെന്ത് ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് വരുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മിസ്റ്റർ കുമാർ ഓൺസ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് വിച്ച് ഹി അക്വയർഡ് ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഹി സോൾഡ് ദി ഹൗസ് ഇൻ ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് അക്വയർഡ് എ ഹൗസ് ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഇൻ എ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം ദാറ്റ് ഈസ് സി ജി എ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സിബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര പൈസക്കാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിനാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് പോലെ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും എന്തിനാ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ടു എയ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡെക്സ് കാ